বন্ধুরা দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে আমরা এটা জানা এবং বোঝার জন্য চেষ্টা করেছি যে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তারা এবং গ্যালাক্সি কিভাবে তৈরি হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব তেরো বিলিয়ন বছর আগেই বা কেমন ছিল বন্ধুরা যেহেতু আপনি ওরিও ম্যাক চ্যানেলটিকে ফলো করেছেন তাই আপনারা অবশ্যই জেনে গেছেন যে এর খোলাসা অ্যাস্ট্রোনোমারা এবং বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে করছে আর বন্ধুরা এই সকল কিছু হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের দ্বারা যেটা একের পর এক অনেক অনন্য ঘটনা এবং অবজেক্টকে ডিসকভার করে সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে আর বন্ধুরা বিজ্ঞানীরা এই জেমস ওয়েবের মাধ্যমে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে পুরনো ইতিহাসকে দেখেছে বন্ধুরা রিসেন্টলি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ আরও একটি অবিশ্বাস খোঁজ করলো যেগুলোকে জেনে আপনার হোস উড়ে যাবে যেগুলো আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তাই ভিডিওটা না স্কিপ করে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের জেমস ওয়েব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম রশ্মি সম্পর্কে জানতে পেরেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এটা জানতে পেরেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের একদম শুরুর দিকে সাতশোরও বেশি গ্যালাক্সি মজুদ ছিল আর এটা এমন একটি খোঁজ যার সম্বন্ধিত কোনো ডাটা কারুর কাছেই ছিল না বিজ্ঞানীরা ওই গ্যালাক্সির ডাটাকে নেতৃত্ব করেছিল যেটা বিগ ব্যাংয়ের মাত্র কিছু মিলিয়ন বছর পর অস্তিত্বে এসেছিল কসমোলজি স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে এই সময়কে রি আয়নাইজেশন যুগ হিসেবে বলা হয় এমনটা মনে করা হতো যে এই যুগের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘন গ্যাস বাদলে পরিপূর্ণ ছিল যেটা ব্রহ্মাণ্ডকে এনার্জেটিক লাইটের জন্য অপারদর্শী বানিয়েছিল বন্ধুরা আমাদের মডেল এটাই বলে যে বিগ ব্যাংয়ের এক বিলিয়ন বছর পর এই কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে মহাবিশ্ব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে আর বন্ধুরা এই প্রসেসকে রি আয়নাইজেশন বলা হয় এই জন্য রি আয়নাইজেশনের যুগে রং সময় গ্যালাক্সি তো দূরের কথা এই সময় নক্ষত্র তৈরি হওয়াও অসম্ভব মনে হতো কিন্তু জেমস ওয়েব আমাদের এই ভাবনা চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করেছে হ্যাঁ বন্ধুরা এই আশ্চর্যজনক টুইস্ট তখনই এসেছিল যখন বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের প্রান্তের কাছাকাছি সাতশোর থেকেও বেশি ক্যান্ডিডেট গ্যালাক্সি সম্পর্কে জানতে পেরেছে এই গ্যালাক্সিদেরকে তখনই স্পষ্ট করা হয়েছিল যখন আমাদের মহাবিশ্ব তিনশো সত্তর মিলিয়ন থেকে ছশো পঞ্চাশ মিলিয়নের মধ্যে শিশু অবস্থায় ছিল এই গ্যালাক্সিগুলির বিশাল সংখ্যা ওয়েবের লঞ্চের আগে করা অবজারভেশনের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যে অনেক বেশি ছিল বন্ধু অবজারভেটরির খুব নিখুঁত রেজলিউশন এবং সংবেদনশীলতা অর্থাৎ সেন্সিটিভিটি ওই দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলিকে আগের থেকে আরও নিখুঁত দেখায় নাসার বিজ্ঞানীরা বলছেন যে প্রথম সব থেকে শুরুয়াতি গ্যালাক্সি যেটাকে আমরা দেখতে পারতাম ওগুলো ছোট ছোট অংশের মতো দেখতে কিন্তু বন্ধুরা তা সত্ত্বেও ওই ছোট ছোট অংশ ব্রহ্মাণ্ডের শুরুর দিকে লাখ লাখ কোটি কোটি নক্ষত্রকে রিপ্রেজেন্ট করত বন্ধুরা আমরা সময়ের শুরু থেকে কিছু মিলিয়ন বিলিয়ন বছর পর আমরা নক্ষত্রের জন্ম দেখেছি আর এই নতুন খোঁজ থেকে আমরা প্রথমে গ্যালাক্সি এবং নক্ষত্র কিভাবে তৈরি হয়েছে তার প্রমাণ পেয়ে গেছি আর এই সব কিছু খোঁজ করার পর বর্তমানে আমরা তথ্য সমৃদ্ধি একটা তালিকা খুঁজে পেয়েছি কিন্তু এর থেকেও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে এই খোঁজ আমাদের এটাই বলে যে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় পেছনে যেতে পারে জেডাবলিউসটি অ্যাডভান্স ডিপ এক্সট্রা গ্যালাক্টিক সার্ভের একটি নতুন স্টাডি অনুযায়ী এই সব ছোট ছোট গ্যালাক্সি বিগ ব্যাংয়ের ঠিক ছশো মিলিয়ন বছর পর জটিল স্ট্রাকচার এবং স্টার ফরমেশনকে পেস করে এই স্টাডি আকাশে দুটি ছোট ছোট ক্ষেত্র থেকে অবজারভেশনকে জমা করেছে এবং এই ক্ষেত্রের মধ্যে সাতশো থেকেও বেশি ইয়ং গ্যালাক্সি খোঁজ করেছে মধ্যে সাথে সাথে জেমস ওয়েব আরও একটি অবিশ্বাস্য খোঁজ করেছে যেটা হলো এটা ওই প্রথম আলোকে পেস করেছে যেটা শুরুয়াতি ব্রহ্মাণ্ডে মজুদ ছিল আর আপনি যদি এটা ভাবেন যে এটাই ওয়েবের সব থেকে প্রভাবশালী আবিষ্কার তাহলে একটু দাঁড়ান কেন কি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে ব্যবহার করা বিজ্ঞানীরা দূরের গ্যালাক্সিতে ধুলো বা গ্যাসের মতো কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকিউলস অর্থাৎ অনুর প্রমাণকে খুঁজে বের করেছে এটা ব্রহ্মাণ্ডের মানুষের দ্বারা খোঁজ করা কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকিউলসের সব থেকে পুরনো জানা উদাহরণ বন্ধুরা এটা এইভাবেই পুরনো রেকর্ডকে পেছনে ছাড়িয়ে গেছে যেটা প্রায় এক কোটি বছর আগে আর বন্ধুরা এটা যতটা ইন্টারেস্টিং ততটাই ভয়ানক কারণ ব্রহ্মাণ্ডের একদম প্রান্তে হওয়া এই খোঁজ আমাদের কসমোলজি জ্ঞানকে বদলে দিচ্ছে এটা খুবই শক্তিশালী খোঁজ আর বন্ধুরা এই যে খোঁজগুলি আপনারা জানতে পারছেন এগুলি একদমই ইয়ং গ্যালাক্সি থেকে জানা গিয়েছে যেটা ওই সময় থেকে তৈরি হয়েছিল যখন আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিজের বয়সের কেবলমাত্র টেন পার্সেন্টে ছিল কার্বন আধারিত অনু যাকে টেকনিক্যালি পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন রূপে জানা যায় এটা পৃথিবীর তেল এবং কয়লা ভাণ্ডারের সাথে সাথে গ্যাসের মধ্যে মজুদ পাওয়া যায় তো বন্ধুরা এবার নিশ্চয়ই আপনাদের মাথায় প্রশ্ন আসে যে তাহলে এই খোঁজে এমন কি রয়েছে এই স্টাডিকে লিড করা জাস্টিন স্পাইকার বলেছেন ওনারা যে অনু পেয়েছেন ওটা জল কিংবা কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো নর্মাল জিনিস নয় এর থেকে বড় কিছুর কথা বলেছেন উনি যেখানে কয়েক ডজন বা শত শত পরমাণু রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা
বর্তমানে জেমস ওয়েপের মাধ্যমে এর মধ্যে থাকা জটিল কার্বনিক অণু সম্পর্কে জানতে পেরেছি বন্ধুরা প্রাচীন গ্যালাক্সিজের কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকিউল সম্পর্কে জানার আগে করা স্টাডি কেবল মাত্র এটাই বলে যে কেমিক্যালস ওখানে ছিল কি না ওয়েবের রেজলিউশনের সাথে আজ আমরা অ্যাকচুয়াল ডিটেলস দেখতে পারি যে গ্যালাক্সির মধ্যে অণু কোথায় কোথায় মজুদ থাকতে পারে এসপিটি জিরো ফোর ওয়ান এইট ফোর সেভেন নামের এই শুরুয়াতি গ্যালাক্সিতে এই অণু একই রকম নয় আর এর কারণ বিজ্ঞানীরা এখনো জানতে পারেনি আর বন্ধুরা এই কোজের সাথে সাথে এটাই প্রমাণ হয় যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুরু হওয়ার সময় গ্যালাক্সি তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু বন্ধুরা যেটা আকর্ষণীয় সেটা হলো যে গ্যালাক্সি প্রথমে এতটাই বড় ছিল এবং এর মধ্যে থাকা নক্ষত্র এতটাই কার্বন এবং অক্সিজেন তৈরি করেছে যেরকমটা আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সিতে তৈরি হয় আর বন্ধুরা এটাও যদি আপনাদের না আকর্ষণ করতে পারে তাহলে আপনাদেরকে বলে দিই যে এই খোঁজ আরও একটি খোঁজকে ভুল প্রমাণিত করে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে এই অর্গানিক কমপ্লেক্স মলিকিউলস নক্ষত্র জন্ম হওয়ার সাথে জুড়ে থাকতে পারে কিন্তু নতুন ডেটা থেকে এটা জানা গেছে যে এটা সব সময়ের জন্য ঠিক হয় না পিলকার এবং ওনার অ্যাসিস্ট্যান্টরা এই অণুর সাথে অনেক রকম ক্ষেত্র পেয়েছে কিন্তু বন্ধুরা ইন্টারেস্টিংলি এগুলো কোনো স্টার ফরমেশন না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র যেখানে নতুন স্টার ফরমেশন হচ্ছিল ওখানে এদের মধ্যে কোনো অণুই ছিল না বন্ধুরা কসমোলজির এই স্ট্যান্ডার্ড মডিউল অনুযায়ী বিগ ব্যাং থেকে ব্রহ্মাণ্ডতে আসার পরে প্রথম তারা তৈরি হওয়ার জন্য প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন থেকে এক বিলিয়ন বছর সময় লেগে গেছিল কিন্তু বন্ধুরা এটা এখন বদলে যাচ্ছে Well that's the problem the James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart all of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe now it takes many billions of years to create a galaxy like the Milky Way galaxy with 100 billion stars many billions of years old but the James Webb Telescope has identified six galaxies that exist half a billion years after the big bang that are up to 10 times bigger than the milky way galaxy that shouldn't happen can go through at the bomb monday i'm like a ball motto acti that are not here's a data that are some okay coach for a test ability are going to eat up at the big and it is okay stop the college here let's tune the telescope in to galaxies being born and oh my gosh who ordered this we're finding galaxies जन्म हवा गैस धुलर मेघ एक ही महाजागतिक अंश थे बेड़िए सत्ते तैर हर फिर मध्य अक्सिजें नाइट्रोजें সোডিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের ইত্যাদি অনেক ভারী পার্থক্য রয়েছে বন্ধুরা ব্যাপক মাত্রায় অসঙ্গতিপূর্ণ এই অবজেক্ট একে বোঝার জন্য আমাদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যেটা অ্যাস্ট্রোনমারদের কয়েক বছর ধরে সমস্যায় ফেলেছে আর বন্ধুরা এই চ্যালেঞ্জকে না ভয় পেয়ে রিসার্চ টিম এই সুপার ম্যাসিভ স্টারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সংকেতকে বোঝার জন্য রিসার্চ করছেন আর বন্ধুরা এই জন্য ওনারা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের ইনফ্রেড ভিজনের সাহায্য নিয়েছেন ওনারা এটা ভেবেছিলেন যে জেমস ওয়েব এই নবজাত অবস্থায় মজুদ গ্লোবালার ক্লাস্টারকে ক্যাচ করতে পারবে আর বন্ধুরা টেলিস্কোপের এই উচ্চ ক্ষমতার জন্য মহাবিশ্বে অনেক দূরে রিসার্চ করা টিম জে এন জেড ইলেভেন এর দিকে করেছে যেটা সব থেকে প্রাচীন এবং দূরবর্তী গ্যালাক্সির মধ্যে অন্যতম আশ্চর্যজনকভাবে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন লাইট দূরে থাকা মজুদ এই গ্যালাক্সিকে জে ডাব্লিউ এস টি ক্যাপচার করেছে যেটা লাখ লাখ বছরের পুরনো অর্থাৎ এটা ইয়ং গ্লোবালার ক্লাস্টারের জন্য একটি আদর্শ হান্টিং গ্রাউন্ড তৈরি হয় আর বন্ধুরা লাইটের ইন্টারেস্টিং প্রকৃতি এই পর্যবেক্ষণকে গাইড করার কাজ করেছে বন্ধুরা কেমিক্যাল এলিমেন্টসে ইউনিক অ্যাবজর্বশন প্যাটার্ন হয় যেটা আকাশে বিভিন্ন অবজেক্টের কম্পোজিশন সম্পর্কে বলে আর বন্ধুরা এই রকম করে অ্যাস্ট্রোনম भविष्य खुजे बेर करते 
সম্পর্কে আপনার কি ধারণা আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর তার সাথে সাথে আগের ভিডিওতে যারা কমেন্ট করেছিলেন তাদের কমেন্টগুলি এখানে রাখলাম এবং যারা আগের ভিডিওতে পরে কমেন্ট করছেন তাদের কমেন্ট তো আর নিতে পারবো না বাট এই ভিডিওতে যারা কমেন্ট করবেন তাদের কমেন্টগুলি পরের ভিডিওতে ডিসপ্লে করে দেবো যাই হোক এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করবেন এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন আর যদি আপনারা চ্যানেলে নতুন অতিথি হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে আমাদের এই চ্যানেলটিকে আরও বড় করবেন আমাদের মেম্বারকে আরও বেশি করবেন যাতে আরও নতুন নতুন ইনফরমেটিভ এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি যাই হোক আল্লাহ ভগবান গডের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা আপনাদের ফ্যামিলির সাথে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শান্তিতে থাকুন ধন্যবাদ